wenn ich 45 Kilometer in 5 Stunden laufen kann, dann kannst du Deutsch lernen. Das ist das Thema für heute. Heute berichte ich euch in einem sehr emotionalen Video über meinen Marathon, den ich heute gelaufen bin. Viel Spaß! Ich klappe. Jetzt mach das Video aus. Mach ich, mach ich. Yeah. Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin jetzt ein bisschen müde, weil ich heute meinen Marathon gerannt bin. Aber ich möchte trotzdem ein Video für euch machen, weil es bestimmt sehr inspirierend ist. Denn die Botschaft, die ich heute für euch habe, ist, dass man manchmal versucht, ein Ziel zu erreichen und man erreicht es, aber es dauert manchmal ein bisschen länger, als man erwartet hat. Ja, also... Ich habe meinen Marathon nicht in vier Stunden geschafft. Ich habe den Marathon leider auch nicht in viereinhalb Stunden geschafft, sondern in fünf Stunden. Aber ich habe ihn geschafft und ich habe mir auch überlegt, dass fünf Stunden ähm, das Maximum für mich ist. Also fünf Stunden ist schon ein Muss. Und ich habe ihn geschafft in fünf Stunden. Und ich habe auch ein paar Ausreden. <lacht> Ausrede Nummer eins. Es hat in Strömen geregnet. Ja, es hat total doll geregnet. In strömenden Regen bin ich weiter gelaufen. Das war auch ähm, psychologisch für mich äh, sehr motivierend. Ja. Und ich möchte diese Inspiration dir auch geben. Ja? Ich meine, wenn ich in fünf Stunden in strömenden Regen rennen kann, dann kannst du auch Deutsch lernen. Ja? Das ist wirklich die Botschaft, die ich dir heute geben kann. Ja? Also ich habe mir dieses Ziel gesetzt. Es war ein Ziel, was ich seit langer Zeit habe. Und es war eines meiner Top 3 Ziele des Jahres. Ja, das war ein wirklich wichtiges Ziel für mich. Und wirklich die Botschaft, die ich dir geben möchte, ist, wenn ich das schaffen kann, dann kannst du auch deine Ziele erreichen. Ja, du kannst Deutsch lernen. Es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, als du denkst, aber du wirst es schaffen, ja, wenn du wirklich konsistent die Zeit reinsteckst, dann kannst du es schaffen. Ausrede Nummer zwei war, dass es praktisch ein Schnitzellauf war, ja, es praktisch ein Schnitzellauf war, ja. Es war manchmal sehr verwirrend, ähm, wo man jetzt lang laufen soll. Ja? Also wir haben öfters mal geschaut, wo sind jetzt hier die Pfeile, wo sind jetzt hier die äh, Markierungen. Und wir waren sehr verwirrt und wussten nicht, wo wir lang laufen wollen. Das ist Ausrede Nummer zwei. Und äh, Ausrede Nummer drei ist, dass ähm, die Strecke länger war als erwartet. Also ich bin 45 Kilometer gelaufen. Nicht nur 42 oder 43, sondern 45. Aber genug der Ausreden. Ja? Also es ist, es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ja? Okay, ein paar Dinge sind anders gelaufen, als äh, man erwartet hat. Aber das, das ist immer so im Leben. Es kommen immer Dinge dazwischen, ja. Ähm, es hat halt geregnet, ja. Ähm, es gab halt Verwirrung mit, äh, mit dem 
Weg. Ja. Und äh, es war nun leider so, dass eine Brücke hochgezogen wurde. Ja. Ähm, wir konnten nicht eine Brücke überqueren, weil sie hochgezogen wurde, damit Schiffe da vorbeifahren können, ähm, wurde die Brücke hochgezogen. Und ähm, deswegen mussten wir eine andere Route laufen, ähm, mussten einen anderen Weg nehmen. Und solche Dinge passieren. Ja? Aber auch wenn wir länger brauchen, dann schaffen wir es trotzdem. Wir brauchen zwar ein bisschen länger, aber wir schaffen es trotzdem. Ich habe oft an euch gedacht, während ich äh, den Marathon gelaufen bin. Ich habe oft daran gedacht, wie toll es sein wird, wenn ich den Marathon wirklich in vier Stunden schaffe und wie toll es sein kann, ähm, wenn ich euch davon erzähle und sage, hey, ich habe mir dieses große Ziel gesetzt und ich habe es geschafft. Aber es sollte nicht sein. Ja? Ähm, ich habe es nicht geschafft, ich habe länger gebraucht, aber so ist nun mal das Leben. Manchmal braucht man ein bisschen länger. Und ähm, ja, also und das war eigentlich auch eine große Inspiration für mich, dass ich an euch gedacht habe und mir dachte, hey, ich laufe diesen Marathon auch, um euch zu inspirieren. Das ist mein Job. Mein Job ist es, andere Menschen zu inspirieren. Und ähm, das, das ist, was ich jeden Tag versuche. Ich mache diese Videos, um dich zu inspirieren. Und ähm, ich möchte euch allen danken dafür, dass ihr auch mich inspiriert. Ja? Ähm, ihr macht dieses Projekt möglich. Dadurch, dass ihr engagiert seid, dadurch, dass ihr Kommentare schreibt, dadurch, dass ihr mir E-Mail schreibt, dadurch, dass ihr mir Feedback in ganz vielen Formen gebt. Und ähm, das ist einfach fantastisch. Ja. Und äh, auch dadurch, dass ihr mein E-Buch kauft oder mich auf Patreon unterstützt, gibt ihr mir die Möglichkeit, ähm, die Sicherheit zu haben, dass ich eines Tages ähm, von diesem Projekt leben kann. Und auch dadurch ähm, erfüllt ihr auch meine Träume, wie zum Beispiel einen Marathon zu laufen. Mein Job, mein Ziel ist es, deinen Traum zu erfüllen. Ich möchte deinen Traum erfüllen, Deutsch zu lernen. Deutsch auf eine inspirierende Art und Weise zu lernen. Und äh, deswegen bin ich euch total dankbar für den Beitrag, den ihr leistet, oh, damit ich meine Träume mir erfüllen kann. Und äh, das muss nicht unbedingt mal finanziell sein, auch schon einfach das ganze Engagement, was ihr mir gibt, ja, die ganze Teilnahme, ja, einfach dadurch, dass ihr meine Videos schaut und ähm, liked und ähm, Kommentare schreibt und mir Feedback gebt und all sowas, finde ich einfach fantastisch. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich euch zeigen möchte. Also einmal möchte ich euch diesen Clip zeigen, den ich gemacht habe, bevor ich den Marathon gelaufen bin. Also hier ist dieser Clip. Ich bin gerade auf dem Weg zum Marathon und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin gleich da. Und äh, dann wird es auch bald losgehen. Ähm, nur noch äh, wenige Minuten, naja, also weniger als eine Stunde. Und ich renne. Ähm, ich bin so aufgeregt, dass ich mich sogar verfahren habe. Ich habe mich verfahren. Das heißt, es ist Folgendes passiert. Ich saß im Bus und ich war in Gedanken verloren. Und ich habe nicht aufgepasst und deswegen habe ich meine Station verpasst. 
Ich habe meine Station verpasst. Ich bin einfach weitergefahren, obwohl ich aussteigen hätte müssen. Ja? Das heißt, ich habe mich verfahren. Aber ich habe meinen Weg zum Glück noch gefunden und jetzt äh, bin ich gleich da und äh, ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und meinen Marathon zu laufen und äh, ja, hoffen wir das Beste. Ich versuche natürlich, den Marathon so schnell wie möglich zu schaffen und ich habe mir auch ähm, Musik vorbereitet. Das heißt, während dem Marathon werde ich motivierende Musik hören und das wird mir hoffentlich helfen, sodass ich noch besser laufe, als ich, äh, als ich gedacht habe. Okay, <lacht> bis dann. Was soll ich sagen? Der Marathon hat echt geschlaucht. Ich bin jetzt sehr, sehr müde und ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und dann ins Bett gehen. Und ähm, ja, es hat sehr geschlaucht. Ähm, diese Redewendung oder diese, äh, diese Phrase habe ich schon mal erwähnt und ich wollte euch heute noch kurz zeigen, was ein Schlauch ist, okay? Das ist ein Schlauch, okay? Das ist ein Schlauch. Und wir sagen im Deutschen, er schlaucht, wenn etwas anstrengend ist. Ähm, das wollte ich euch nur zeigen, ähm, um zu illustrieren, wie seltsam diese Redewendung ist. Ähm, genau, es hat sehr geschlaucht. Ich bin jetzt sehr müde, aber ich wollte trotzdem noch dieses... Ähm, Video für euch machen. Ich möchte auch meine Freunde danken, die mich unterstützt haben. Also einmal ist da Alberto von Italiano Automatico, der mich inspiriert hat, überhaupt einen Marathon zu laufen. Also Alberto, vielen, vielen Dank dafür. Alberto ist ein Marathon gelaufen. Und ich habe sein Video gesehen und dachte mir, hey, das kann ich auch. Das möchte ich auch machen. Insofern warst du eine sehr große Inspiration. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dieses Video inspiriert dich auch dazu, eine große sportliche Leistung zu vollbringen. Und natürlich möchte ich auch den Freunden danken, die da waren und mich unterstützt haben. Also vielen Dank Remda, Samir und Christina. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und auch vielen Dank Merlin. Ja, der Merlin, ähm, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der konnte leider nicht da sein, aber er unterstützt mich in meinem täglichen Leben. Also der Merlin, Remda und der Samir, das sind die Freunde, mit denen ich zusammen lebe und äh, sie unterstützen mich sehr. Und wie gesagt, du, ja, du unterstützt mich auch total, ja. Ihr Deutschlerner seid total fantastisch, ja. Ich möchte euch jeden Tag inspirieren, aber ich möchte euch auch sagen, dass ihr eine Inspiration für mich seid. Das, ähm, das war das. Der Marathon ist geschafft. Ich äh, brauche nicht mehr so viel zu trainieren. Ich werde jetzt nur noch äh, eine Viertelstunde äh, oder eine halbe Stunde jeden Tag trainieren. Und dadurch habe ich viel mehr Zeit für Authentic German Learning. Und ich freue mich darauf, noch viel mehr Dinge für euch zu machen noch viel bessere Übungsmaterialien für euch zu machen. Und das ist einfach fantastisch. Und ähm, ja, ähm, das, ist, äh, das ist ein sehr, das ist ein sehr emotionaler Moment für mich. Jetzt da ich den Marathon geschafft habe 
Und ich denke mir auch, dadurch, dass ich das geschafft habe, dadurch, dass ich dieses große Ziel geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, kann ich auch all die anderen Dinge schaffen, die ich mir sonst noch vorgenommen habe. Und ihr seid ein Teil dieses Ziels. Und ähm, wie gesagt, ich bin euch total dankbar für all die Unterstützung, die ihr mir gebt. Ich hoffe, dieses Video war inspirierend für dich, für mich. War es sehr emotional, dieses Video zu kreieren. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe heute ähm, deinen Tag verbessert. Wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss.